கூட்டிட்டு போய் அவர் படத்துல நடிக்க வைக்க வாய்ப்பு கேட்டாங்க நான் தூக்கும் போது என்னோட விரல் ஒரு விரல் அவரோட மூளைக்குள்ள போயிடுச்சு ஆனா நீங்க தான் அடுத்த கேப்டன் அப்படின்னா ஜெகன் சார் திடீர்னு கூப்பிட்டாரு பாஸ் சார் உங்களை பார்க்கணும் நீங்க வாங்கன்னா சார் நான் ஒரு நல்ல படம் தரேன் சார் தெலுங்குல சக்தி வச்சு எடுங்க சார் விலங்குகள் கூட ப்ளூ கிராஸ் ஒரு அமைப்பு இருக்கு காப்பாத்துறதுக்கு நல்ல மனிதர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அப்படி எந்த அமைப்புமே கிடையாது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துல வந்து சமுத்திரக்கணி சார் எப்போ பண்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியும் போதே இந்த படம் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு படமாக தான் இருக்குங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அவரோட படங்கள் எல்லாமே பார்த்தாலே தெரியும் நெகட்டிவ் எனர்ஜிங்கிறது சுத்தமாக இருக்காது அவர் படங்களில் அவர் படம் ஆகட்டும் சசிகுமார் சார் படம் ஆகட்டும் ரெண்டு பேர் படமும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் தாட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அதோடைய மிஷ்கன் சார் அவர்கிட்ட வந்து சித்திரம் பேசிட்டு படம் முடிஞ்சதும் அப்பா என்ன கூட்டிட்டு போய் அவர் படத்தில் நடிக்க வைக்க வாய்ப்பு கேட்டாங்க அப்பா இது யார்கிட்டையுமே வாய்ப்பு கேட்டது கிடையாது எனக்காக இது வரைக்கும் அவர் கேட்ட ஒரே டேரக்டர் மிஷ்கன் சார் அது நான் ஏன்னா அவரோட முதல் படம் அவ்வளோ ஒரு பாதிப்பு இருந்துச்சு அண்ட் எனக்கு வந்து யுத்தம் செய் படம்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரெண்டு நாள் தூங்கலை அவ்வளோ பாதிச்சது அந்த படம்லாம் கார்த்தி அண்ணா வந்து லைக் எப்படின்னா நான் இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸராக பார்த்துருப்பீங்க நான் வளர்ந்தப்போ ரொம்ப ரசித்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் யாருனா சத்யராஜ் சாரும் விஜயகாந்த் சாரும் தான் நான் சிறுத்த படம் பார்த்துட்டு கார்த்தி அண்ணாங்கிட்ட சொன்னது தான் அண்ணா நீங்கள் தான் அடுத்த கேப்டன் அப்படின்னா எல்லாரும் இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர்னா சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதோ இப்போ ரவி கூட அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிடுவான் ஆனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் ட்ரெஸ்ஸில் போட்டு நிற்கிற ரெண்டே ஆள் வந்து ஒன்று கார்த்தி சார் இன்னொன்று தலை ரெண்டு பேர் தான் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த மாஸ் இருக்கு கேப்டன் மாதிரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்குலாம் சிக்ஸ் பேக்கே தேவையில்லை அவங்க எப்படி போலீஸ் ட்ரெஸ் வந்தாலும் அவங்க பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் உண்மை ஏன்னா தமிழ்நாட்டு போலீஸ்னா அவங்க தான் தமிழ்நாட்டு போலீஸ் யாருக்கும் சிக்ஸ் பேக் கிடையாது ஸோ இவங்கள மாதிரி வந்தால் தான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் நானும் இந்த படத்துக்கு சிக்ஸ் பேக் ஆகுது இதுன்னு இல்லை இல்லோ எதோ சொல்லியிருந்தாரு டேரக்டர் சரி என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட்டு தேடணும் உடம்பு ஸோ கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நிறைய வருத்திக்கிட்டு சரி கிட்டத்தட்ட அந்த லெவலில் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் அவுட் புட் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இருபத்தோரு நாள் நாங்கள் எடுத்தோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் எடுத்தோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸும் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷூட் திரும்பி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மார்னிங் வந்து ரூமில் வந்து படுத்தோன்னா மத்தியானம் மூணு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு திரும்பி ஒர்க் அவுட் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே திரும்பி கிளம்ப வேண்டியது இதாக தான் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு இருந்தது வேறு வர வேறு மாதிரி ஒரு உலகமாக இருந்தது நமக்கு ஃபேஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம தூங்கிடுவோம் டேரக்டர்லாம் பாவம் டுவெண்ட்டி கடைசி நாள்லாம் அவர் முகத்தை பார்க்க முடியல என்னால் அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்தது அவ்வளோ உழைப்பு தெரிஞ்சது அவங்க முகத்தில் ஒரு பில்டிங்கில் தான் கிளைமேக்ஸ் எடுத்தோம் அப்போ ஆறாவது மடியிலேருந்து ஒரு லைட் மேன் வந்து ஒரு நாள் பேக்கப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து விழுந்துட்டார் கீழே விழுந்து அவரை தூக்கிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் தகட கீழே ஓடணும் காரில் சேர்க்கும் போது அவரோட ஹெட்டு பின்னாடி பிரேக் ஆகிடுச்சு நான் தூக்கும் போது என்னோட விரல் ஒரு விரல் அவரோட மூளைக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து அன்றைக்கி தூங்கவே முடியல என்னால் ஸோ அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அவர் இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணோம் அடுத்த நாள் ஈவினிங் போய் நான் அவரை பார்க்குறேன் என்னென்ன எல்லாம் ஓகே இல்லை அப்படி ஆ பரவாயில்ல தான் பொழைச்சிட்டார் அதுதான் பெரிய விஷயம் ஆறாவது மாடியிலேருந்து விழுந்து ஸோ அது நம்மளால் வந்து நம்ம படம் ஷூட்டிங் நடந்துதாங்கிறது தான் அவங்களுக்கு அக்கறை அந்த இடத்துல அவர் வந்து உயிர் தப்பிச்சு வந்திருக்காரு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு ரத்தம் சிந்தி உழைச்சிருக்காங்க அதனால் இந்த படம் நல்லா வரோங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் மேலே அண்ட் இன்னொன்று எங்கள் அப்பாவோட பிறந்த நாள் இன்றைக்கி என் அப்பா வந்து அவன் சூப்பராக நடிக்கிறான் அவன் சூப்பராக நடிக்கிறான் அப்படின்னு ஸோ நம்ம நடிக்கும் போது நம்ம உண்மையிலே அந்த மனசில் அந்த கொஞ்சம் அந்த வெறி இருக்கும் நம்ம அப்பா இந்த படம் பார்த்து நம்மளை பாராட்டியே ஆகணுங்கிற வெறியில் சில சீன் நான் பண்ணுவேன் நான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் எப்படின்னா எங்கள் ரெண்டு பேர் ரிலேஷன்ஷிப்பு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் படத்தில் பிரகாஷ் சார் சார் எப்படியோ அதான் அப்பா ரவி தான் நான் இதுதான் ரியல் லைஃப்
ஆனால் அவர் எப்போ அதிகமாக என்கிட்ட அன்பு காட்ட ஆரம்பித்தார்னா நான் ஒரு அப்பா இறக்கப்புறம் தான் நான் சினிமாக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆறு வருஷமாக நான் பார்த்த மனிதர்கள் நல்ல மனிதர்களும் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான மனிதர்களும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எல்லாரையுமே நான் நம்பியிருக்கேன் அதனால் சில தவறுகள் சில பக்குவம் நிதானம் இதெல்லாம் இல்லாமல் நான் எனக்கு போயிருக்கு அது எல்லாமே எனக்கு திரும்பி கிடச்சிருக்குன்னா அது காரணம் என் ஒய்ஃப் ஸோ எனவே இவங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இவங்க ஆதரவு எல்லாமே எனக்கு இருக்குது எனவே இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் நல்லா வரும் தேங்க்யூ மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் என்னுடைய முப்பது வருஷ சினிமா அனுபவத்தில் நான் என் டெக்னீஷியனை விட்டுட்டு நான் என் பிறந்த நாளாக உங்களோட கொண்டாடுறேன் பொதுவாகவே ஒரு டைரக்டர் வந்து எங்கிட்ட கதை சொல்ல பயப்படுவாங்க அதுக்காகவே சக்திக்கு நிறைய டைரக்டர் வர்றது இல்லை நான் கதை கேட்குறேன்னு நினச்சிட்டு நான் கதை கேட்குறதே கிடையாது அவன் சக்தி வந்து நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் கேட்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது நான் யார் கதை சொன்னாலும் அது என் பையனை பற்றி நீங்கள் படம் எடுக்கலனாலும் சரி எந்த டைரக்டர் என் கதை சொன்னாலும் எனக்கு சிலதெல்லாம் தோணும் உடனே சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா என் கதையில் எனக்கு தெரியாது என் கதையில் உங்களுக்கு தெரியும் சென்சார்லேயும் நான் வந்து மெம்பராக இருக்கேன் இந்த டேக்ஸ் ஃப்ரீயில் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் விட்டுட்டாங்களே டெப்த்து விட்டுட்டாங்களே சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை விட்டுட்டாங்களே நல்ல கதையை தொட்டுருக்காங்களே ஆனால் இதை மிஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு தோணும் அதை வெளியே வந்து அந்த டைரக்டர் உரிமையோடு சொல்லுவேன் ஆனால் சொன்ன கதையை என்ன அவர் சொன்னாரோ அது அழகாக எடுத்தார் ரவி ஏன்னா ஒரு சில டைரக்டர்ஸை பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் மிஷ்கினோட முதல் படம் பார்த்துட்டு நான் அவரை வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டேன் நான் அன்றைக்கே பாராட்டினேன் அதே மாதிரி சமுத்திரக்கண்ணி அவர்களை முதல் படம் பார்த்த உடனே சொன்னேன் நீங்கள் பெரிய டைரக்டர் ஆவீங்க பட் நான் பெரிய நடிகராக அவர் அன்றைக்கி எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது விஜயகாந்த் சார் திடீர்னு கூப்பிட்டாரு அதான் சார் உங்களை பார்க்கணும் நீங்கள் வாங்கன்னாரு நான் நினச்சி சரி ஏதோ படம் பண்ணுறது கூப்பிடார் போல இருக்குன்னு போனேன் போனால் சார் நீங்கள் என் படத்தில் நடிக்கணுன்னாரு நான் எதுக்கு சார் நடிக்கணும் அப்புறம் மகாராஜன் சொன்னார் சார் இது வந்து யார் பண்ணாலும் கேரக்டர் யூஸ்வல் ஆகிடும் நீங்கள் பண்ணால் புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னாரு சரி என்ன இப்போ ஒரு டைரக்டர் கேட்குறாரு அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம நடித்தா அந்த படம் வந்து அவருக்கு ப்ளஸ் ஆகும் அதாவது விஜயகாந்த் சார் இருக்கிறது அது வேறு விஷயம் பட் இருந்தால் கூட அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஆகும் அப்படி சொல்லி என்னை கேட்டார் சரி போயிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டேன் போனேன் ஃபஸ்ட்டு டே போனேன் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டேன் எல்லாம் புதுசாக இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ படம் பண்ணிட்டோம் பட் இருந்தால் கூட இது ஒரு புதுசாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் போய் நின்ன நின்ன உடனே ஃபஸ்ட்டு டே லக்கு எனக்கு வா வடல ரசு வா அப்படின்னு சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லி கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா எனக்கு எனவும் தெரியல நான் பேசல வேற யாரும் பேசுறாங்க என் உடம்புக்குள்ள எவனோ பூந்துட்டு நடிக்கிறான் யாரா இதுன்னு எனக்கு பயங்கர அப்செட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு கான்சியஸ் தெரியுது ஐ எம் நாட் மீ அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது என்ன ஆச்சு எனக்கு ஏன் இப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபேஸ்லேயே எனக்கு ஒரு டைப்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் விஜயகாந்த் சார் சார் எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு டைரக்டர் கிட்டே சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் ரூமில் போய் கதவை சாத்திட்டு யோசிச்சு என்ன ஆச்சு இல்லை நம்ம வந்து பிரபுக்கு இப்படி சொல்கிறோம் சத்யா சார்கிட்ட இப்படி சொல்கிறோம் ஆனந்தராஜுக்கு இப்படி சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறோம் இப்படி பேச அப்படி பேசு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு நாற்பது கண்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அங்கே சத்தம் கேட்குது ஒரு டீ கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட்ஸுக்கு நடுவில் நம்ம ஆக்ட் பண்ணி காட்டி அதுக்கப்புறமா அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சைலன்ஸ் அந்த நாற்பது கண்ணு நம்மளை தான் பார்க்குது ஓ இந்த நாற்பது கண்ணு நம்மளை பார்க்குதா ஓ இதுதான் பிரச்சனையா அப்புறம் நான் கதை சொல்லும் போது நீங்கள் ரியாக்ட் ஆகுறீங்க அங்கே ஒரு கை காட்டுது இந்த கையை பார்த்து நான் நடிக்கணும் ஒரு நடிகனுடைய கஷ்டம் என்னான்னு என்ன மாதிரி கத்தி திட்டு கொடுக்குற டைரக்டருக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் கஷ்டம் ஒரு நடிகனோட கஷ்டம் அதை வந்து முதல் படமாக என் மகனை வச்சு நான் எடுக்கும்போது லாஸ்ட்டில் கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு ஏழு பேஜுக்கு வந்து ஒரு டைலாக் இருக்குது எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் என்னான்னா ஒரே டேக்கில் ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு டேக்கில் ஏன் பண்ண மாற்றி இல்லை ஒரே ஒரு டேக்கில் ஒரே டேக்கில் பண்ணா இதை நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் வந்து ஒரு அன்பையும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நடிகன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது அமையணும் அப்படின்றது டைம் ஸோ அது வரும் வந்துருச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன்
அப்புறம் ஏன் ரவிக்கு தனி ஒருவனோ இல்லை இன்னொரு படமோ மிகப்பெரிய படங்கள் ஏன் கிடைக்காது ரவி அவர்களுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாதர் அந்த நல்ல மனசு அந்த மனசு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கு அந்த மனசு அந்த பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அதனால நிச்சயமா நீங்கள் எல்லாரும் இந்த தமிழ் திரை உலகில் மிகப்பெரிய இடத்தை அடைய போகிறீர்கள் அடைவீர்கள் அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து சமுதிரக்கடி அவர்களுடைய கேரக்டர் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒரு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு என்கவுண்டரில் ஷூட் பண்ணியிருந்தால் அது என்கவுண்டரா இல்லை கொலையா அதை கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் மூணு நாலு போலீஸ் படம் பண்ணியிருக்கேன் இதுவரை எந்த போலீஸ் கதையிலும் வராத ஒரு விஷயத்தை வந்து ரவி தொட்டிருக்காரு அந்த கேரக்டரோட ஸ்டைலையும் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ண வச்சிருக்காரு டைரக்டர் அண்டு சமுத்திரக்கனியும் ரொம்ப அழகா ரொம்ப சாதாரணமாக இப்போ பல படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவருடைய நடிப்பை பார்க்கும்போது எந்தவித மிகமையும் இல்லாமல் ரொம்ப ஓவரா இல்லை எதுவும் பண்ணாமல் அண்டர் பிளே பண்ணி ரொம்ப பிரமாதப்பட்ட ஒரு நல்ல டைரக்டராகவும் நல்ல நடிகராகவும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு இந்த எப்படி என் மகன் வந்து இந்த படத்தை ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக எப்படி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நான் எப்பவுமே படம் பார்த்தேனா அவன் போய் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் ஏமா அப்பா பாராட்டவே மாட்டாரா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாரா ஏன் இப்படி இருக்காரு ஒரு ஃபேஸில் ஒரு இதே தெரிய மாட்டேங்குது நினைத்தாலே இன்னைக்கும் பார்த்த உடனே அந்த டைரக்டர் நான் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சேன் ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அழகாக எடுத்திருந்தார் அப்போ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டைரக்டருக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே படம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அந்த டைரக்டர் தான் சொல்லுவேன் ஆனால் இவனுக்கு நான் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை நல்லா இருக்கு குட் வெரி குட் நல்லா இருக்கு அவ்வளோதானா அவ்வளோதானா எதிர்பார்க்குறான் இப்படி சொல்லணும் அப்படி சொல்லணும்னு நிச்சயமாக உனக்கு வந்து நல்ல டைம் வரும் நல்லா வரும் ஏன்னா நீ ஒரு நல்ல நடிகன் அது என் பிள்ளைக்காக நான் சொல்லலை உனக்கு வரும் அதுக்கு இப்போ ஆரம்பமாகுது நல்ல டைரக்டர்ஸ் கிடைக்கணும் நல்ல டைரக்டர்ஸ் கிடைப்பாங்க எல்லாரும் நல்லபடியாக அமையன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை சினிமாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யக்கூடிய ஒரு திரையரங்கம் இந்த திரையரங்கத்திலிருந்து ஒரு புள்ள நடிச்சிருக்காரு என்ன ஒன்று அழகான வில்லனாக இருக்காரு ரொம்ப நல்லா சார் என்ன போய் இவ்வளோ அழகாக இருக்க பண்ணி இவ்வளோ அழகான வில்லனாக இருக்கியா பண்ணி அப்படின்னு அவரும் நல்லா நடிச்சிருக்காரு ஸோ த ஹோல் டீம் ஹேஸ் ஒர்க் அவுட் வெரி வெல் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் பிக்சர் வில் டெஃபினெட்லி டூ வெல் த ரெஸ்ட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட் நான் ஆண்டவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இறைவனுக்கு நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் நண்பன் ரவி நாடோடிகள் வெற்றியில் ரவிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அந்த படத்தோட டிஸ்கஷனில் உட்காந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நண்பர்களில் ரவியும் ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி படம் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வரேன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் இந்த உலகத்தில் நல்லவன்ற இனம் வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வருது சார் அந்த இனத்தை காப்பாற்றணும் விலங்குகள் கூட ப்ளூ கிராஸ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது காப்பாற்றுறதுக்கு நல்ல மனிதர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அப்படி எந்த அமைப்புமே கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் அவர் கெட்டவனை பார்த்தா அவங்க கூட சேராத பிரச்சனை வரும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு நல்லவனை பார்த்து அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க கூட சேராத பிரச்சனை வரும் எதுக்குமே அடங்கி போக மாட்டான் அப்படின்னா ஓகே ரவி ஆரம்பிப்போம் எப்போன்னு சொல்லுங்கள் போவோம் அப்படின்னா போனோம் எடுத்தோம் வந்தோம் உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் நான் இறைவனை வேண்டுறேன் என் நண்பன் ஃபைசல் ரொம்ப நாளாக அப்படியே பார்ப்போம் கடந்து போவோம் பார்ப்போம் கடந்து போவோம் ஆனால் இப்போது இசையமைப்பாளராக பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் தம்பி சக்தியோட நடித்தது அற்புதமான அனுபவம் அப்புறம் என் தம்பிங்க தனி ஒருவன் அப்படி நிற்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என் தம்பி இன்னும் நிறையா சாதிக்கணும் கொம்பனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி